。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。在台积电十月中旬公布第三财季业绩后。韩国媒体称，台积电关键的三纳米制造工艺被推迟。据 Business Korea 的一份报告称，这为三星代工提供了优势，因为该公司在今年早些时候启动了三纳米的生产。这一声明引发了对三星可能收到的新技术潜在订单的期望。台积电本应在九月开始生产使用其三纳米工艺节点的晶片。然而，根据外媒 Seeking Alpha 的此前一份报告，台积电的三纳米晶片生产已被推迟到2022年第四季度。另一方面，三星在今年六月开始生产使用三纳米工艺节点的晶片，抢在了台积电之前。即使台积电十月开始生产三纳米晶片，三星仍领先三个月。不过，三星目前生产的三纳米晶片数量非常少。这很可能是因为该公司需要更多时间来提高产量。由于产能低，三星目前只向一家中国加密货币公司提供三纳米晶片，还没能与 AMD 或高通等大型科技公司达成协议，因为这些公司需要非常大批量的晶片。在台积电开始生产三纳米晶片时，三星代工是否能提高其三纳米晶片的产量，值得关注。根据此前不少媒体报道，台积电三纳米晶片的大部分产能将被苹果用于其即将推出的 M3 晶片。不过，据媒体报道，即将三纳米制成工艺的量产时间从九月底推迟到四季度晚些时候之后。WCCF Tech 消息称，台积电将三纳米制成工艺的量产时间又推迟了三个月。该消息是由韩国率先开始报道的。如果再推迟三个月，量产时间就将推到明年。该韩国媒体报道认为，在这种情况下，三星电子成功量产三纳米晶片，引起了世界半导体行业的关注。三星在六月底正式宣布批量生产三纳米晶片，并于七月底出货其首款量产三纳米晶片。但在报道中，该媒体并未披露台积电三纳米制成工艺。量产时间再度推迟的原因。此前有消息称，大客户基本都没有选择三星三纳米，而是选择等待台积电三纳米。这一波台积电三纳米再度推迟，或许对三星来说是一个机会。台积电分别于二零一八年第二季度和二零二零年第二季度开始对七纳米工艺和五纳米工艺进行量产。即每隔两年会迁移到下一代新的代工技术水平，但该公司需要更多的时间来推出三纳米工艺。台积电曾在去年第二季度的一次电话会议上表示，与推出五纳米工艺相比，迁移到三纳米工艺将多花三至四个月的时间。实际上，此前就有报道称，台积电的三纳米制成工艺在九月底前后就将量产。总裁魏哲嘉则透露的是，第四季度晚些时候，较他们的预计已有推迟。对于三纳米制成工艺的量产时间，由媒体预计的九月底推迟到四季度晚些时候。韩国媒体称，主要是因为设备的交付出现了问题，导致他们的供应能力无法满足客户的需求。韩国媒体还引用了台积电管理层在财报电话会议上的评论，他们在电话会议上表示。三纳米的生产将在第四季度晚些时候批量生产。据 Business Korea 的报道，这是在承认生产过程被推迟，其还援引台湾媒体早些时候的报道称，台积电原本计划在第三季度生产，这意味着生产实际上已经推迟。不过，在过去一年和今年，台积电管理层一直坚持将于今年下半年开始批量生产。据《台湾经济日报》报道，针对台积电再度将三纳米晶片量产延期三个月的消息，台积电回应称，三纳米制程的发展符合预期，良率高，将在第四季度晚些时候量产。这真是实力打脸韩国媒体。业界人士则指出。
。再度延期的消息，应与台积电最初试出三纳米，预计二零二二年下半年量产的说法有关，但第四季度也落在下半年的区间，台积电三纳米并无延后量产的问题。台积电的第三季度财报显示，今年第三季度，台积电营收二百零二点三亿美元，毛利率为百分之六十点四。营业净利率百分之五十点六。报告期内，台积电五纳米的出货量占总晶圆收入的百分之二十八，七纳米的出货量占百分之二十六，七纳米及更先进制程占晶圆总收入的百分之五十四。除了喜人的业绩之外，台积电在这次财报会议上还围绕一系列问题展开，其中最重要的是其三纳米半导体的生产能力。对这种先进技术的需求，以及困扰晶片行业的库存调整，在财报电话会议上，台积电总裁分享说，公司将在第四季度开始批量生产 N 三节点的三纳米工艺晶片。由于有更大的客户基础，新的工艺技术将比之前的技术带来更多的收入。其还表示，尽管正在进行库存调整。但他们观察到 ，N 三和 N 三 E 节点的客户参与度都很高 ，N 三的需求超过了公司的供应能力 ，N 三和后续 N 三 E 节点工艺的需求量是五纳米工艺第一年和第二年的总和数量的两倍多。由于客户对三纳米的需求已经超越台积电的供应量，明年将满载生产，部分原因来自持续的机台交付期问题。预估明年三纳米营收占比约为百分之四至百分之六。在三季度财报分析师电话会议上，台积电总裁魏哲嘉还谈到三纳米制程工艺的量产事宜。当在四季度晚些时候，以可观的良品率量产，在高效能运算和智慧型手机应用的推动下，他预计产能在二零二三年将稳步提升。台积电正与其工具供应商密切合作，应对交付挑战，准备更多的三纳米产能，以支援台积电客户在二零二三年、二零二四年及以后的强劲需求。台积电的三纳米技术将成为 PPA 和电晶体技术中最先进的半导体技术。他们有信心 N 三节点系列将是台积电另一个大而持久的节点。台积电仍计划在二零二五年量产两纳米工艺，而且该工艺的技术发展和客户兴趣与 N 三和 N 五等技术相似。此外，个人电脑市场的放缓已经大幅削减了英特尔、辉达和 AMD 等厂商的收入，也将影响台积电的七纳米和六纳米产能利用率。台积电总裁认为，这种放缓将持续到明年第一季度。他的公司削减资本支出的部分原因是这种放缓以及由此产生的产能利用率不足。他还说，个人电脑需求的放缓让他的客户感到意外。早在今年年初就有预测提供给他，但与实际需求相比仍然非常高。然而，数据中心和汽车产品的需求仍然保持稳定。在评论库存修正时，其强调。至于二零二三年的库存调整，他们想说的就是这样。预计可能在二零二三年，半导体行业可能会衰退。尽管台积电也不能幸免，但他们相信台积电的技术地位、强劲组合、高效能运算 （HPC） 和长期战略关系与客户，将使台积电的业务比整个半导体行业其他企业更有弹性。这就是为什么说二零二三年仍是台积电增长的一年，而整个行业却可能会下滑。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。